，我已经怀孕了，已经两个月了。婉儿现在急需要换身，这个孩子不能留。当初要不是因为你那把火，婉儿怎么可能会变成这样子？啊不，这是事情。喂，云云，我到地方了，你放心，这场相亲节目肯定帮你搞黄。嗯，又是门当户对的大小姐，没意思。啊、住嘴！<笑>你就是傅锦城？呃，那我是，你是？我是顾云，你的相亲对象。<笑>哦，对了，这是我的护身符娃娃，他要跟我一起相亲，挺有意思。啊，你说什么？呃，我我说，呃，顾小姐今天的打扮很有意思。我也觉得傅先生很有意思。嗯，是吗？不知道父母哪点让顾小姐觉得有意思啊？你背上那只女鬼很有意思。女鬼？他看你的眼神好深情哦，该不会？是来讨情债的吧？想你这张相，那我就……不、啊、你真的看见他？那你帮我跟他，把他跟走好不好？他现在张嘴准备咬你了！你快跑！你快跑啊！哎，你也快跑啊！你后面有一张大青蛙。啊青蛙还没走啊！啊，我我最怕青蛙了。看来这只癞蛤蟆想吃天鹅肉。不可能，我梦我梦有那么好追啊！差点说漏嘴。那不知道我有没有机会、啊？不会吧，歪打正着，相亲反而成功。顾小姐，青蛙走了，您可以起来了。哦哦哦，不好意思啊，傅先生，今天相亲就到这儿吧，后会无期。哼。等一下，我对顾小姐很满意，不如商量一下我们的婚期。啊，我这表现她竟然满意，这人不过脑子有什么问题吗？<笑>不好意思啊，傅先生，我对你还没有感觉，况且你好像还有情债没有解决，所以咱俩拜拜吧。<笑>哎，大庭广众下亲了我，你就想一走了之？那你想怎么样？你说呢？强扭的瓜不甜吧？父母对穆小姐一见钟情，怎么会不甜？等一下，你叫我什么？穆小姐。你知道我不是顾云啊？穆小姐与顾小姐的风格好像不太一样呢。<笑>所以你一直在陪我演戏。穆小姐喜欢，父母配合一下也不是不行。既然名牌了，那我可以走了吧？请便。这男人突然良心发现了。喂，云云。珍珍啊，傅鼎城威胁我不和他结婚就把我泡男模特室曝光，你救救我！我怎么救你啊？反正相亲的是你，你先帮我和他结个婚呗。他说了一个月以后就可以离婚。啊、哎呀，傅先生玩了一手好牌呀、啊！只怪夫人太有趣，惹为夫尽折腰。什么夫人？你别乱叫！别忘了，你自己说了一个月之后就离婚。哦，都听夫人的。你还叫？哎，你放开我！别动，有人在监视我们。啊，真好！看来我要过重婚了。爷爷，什么事您这么高兴？我、哦，你看看，我们大哥要给我生重婚了，我能不高兴吗？景城哥，他什么时候结婚的
。就是呀、啊，大哥姐公不告诉我，我一直以为会会娶我二姐姐的呀。不要瞎说了，原定胜天，锦城啊是早着真命天女啊。锦城哥哥的妻子只能是我，除了我，谁也配不上他。我夫人真美，还用你说啊？走吧，夫人。夫人别紧张，一起。谁紧张了、啊？我只是一点热。那我带夫人去东方。哎，你爷爷孩子能看吗？你确定要到胡孝孙？我就知道夫人心里。太紧张了，老实点儿。谁看？谁看谁看呗，你们是合法的。哈哈哈哈好好，到时候啊，你们都来喝喜酒啊。哎，好。<笑>他就在一楼那三楼，直接上来就行。谁都不能抢走锦城哥哥。给我好好伺候他，然后划花他的脸，我倒要看看他还能怎么勾引锦城哥哥。我办事儿你放心，事后结尾款。小美女，别怪哥哥狠心，怪只怪你惹了不该惹的人。<笑>没事，你给我来个七里八出去的口罩来。别走，怎么样？很热，我好热。没事没事没事，我先带你去洗澡。来，哎，别动，你好香啊！什么？景城哥哥去救他了？看来得用点狠。我怎么在他身上？嗯、看来夫人很喜欢我的东西。我没有，你不要瞎说。那昨晚不知道是谁，一直抱着我不放，还一个劲儿的说我身上香。我昨晚没对你做什么。夫人，你想对我做什么？我不想。不用愧疚，我们可是合法的。你对我做什么，我都没接。完了，我不会真对他做什么的吧？我会对你负责的。啊，傅先生，你干嘛？我只不过是在重复夫人做完的动作。呃、我我我。先生，叫好老公。老公。老公，老公。今天先这样。假结婚的感觉，好像还挺不错的。男生嫂嫂，婉儿妹妹，嫂嫂，你能不能把这个香薰拿到景城哥哥房间去啊？这是他最喜欢的味道了，我不太方便进去。好，那我就不打扰嫂嫂了，咱们晚饭见。嗯。不，老公，香薰给你放房间里了。谢谢夫人。油嘴滑舌，我出去买点东西，一会儿就回来。好的，夫人，祝他注意安全。干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干
自己走。今天就走，你嘴不说。李成，你哥哥怎么样啊？到底发生什么事了？家里为什么会着火、啊？为什么起火你不知道？李、啊、成，你怎么了？靠近我！起火的原因就是你拿来的这只小雪。这个不是我，是你把人给我的。你还好意思听我的？你是哪里莫夫林木？为了救我们，已经死在火海中了。我儿现在还在抢救呢，怎么会这样？啊，警察，我求求你，信我这一次好不好？我儿子父母已经没了，你最好祈祷婉儿为师。婉儿，你就信我。这道婚姻本身就是我强求的，你一直想离开我，你让我怎么信你？不是你给我信。婉儿，啊，啊，没事吧？你千万二的，我赔你半二万。夫人，恭喜您怀孕九周了，胚胎发育良好。景城，我们终于有孩子了。啊，景城，你回来了。你看我买的蛋糕，我有一件开心的事想和你说。我还。景城。今天是我的生日啊！你又在耍什么把戏？婉儿已经醒了，医生说她现在必须做肾移植手术，只有你和她陪行成功。林婉儿醒了，我就知道你没安什么好心，你也没想过她会醒吧？现在赶紧去医院。啊不，我已经怀孕了。已经两个月了，这个孩子来的太不是时候了。这是我们的孩子啊！婉儿现在急需要换身，这个孩子不能留。当初要不是因为你那把火，婉儿怎么可能会变成这样子？这是你欠他的。傅景城，我说了我没有。你始终就是不相信我，南莎，我们还会有别的孩子的。啊不，啊不，走，不要，不要。你确定他们进来了吗？没错，林小姐，是他们。服务。怎么样了？拿掉了，按照林小姐您的吩咐。那个还未成年的孩子，他的事都已经弄过一个。好，你先出去吧。你醒了？你要干什么？景辰哥可真是疼我呀！我只是让医生告诉他我需要换肾。他立刻让人打掉你的孩子，拿了你的肾，连眼睛都不眨一下。你你这个杀人凶手，我杀了你！赖生姐，我真的不知道你已经怀孕了。不可能，既然你不相信我，那也罢了，我们也不告诉你。你说什么？我说，我们离婚吧。现在晚上过去休息。是。你刚才说什么？我说，我们离婚吧。我不走，我不走，我不走，他不，哥哥，救救我！你怎么了，南少？南少。
，傻丫头，你为了他真的值得吗？要不还是回家吧。嗯。我说你最近怎么这么反常，想要跟我离婚？原来是不知廉耻，勾搭上别的男人了。傅锦城，我告诉你，从现在开始，男生跟你没有半分关系。穆南生是我的妻子，你有什么资格带走他？难道你要眼睁睁的看着他死吗？他就算是死，也能死在我面前。我今天必须带他走。你要是想瞒着。就尽管试试看。带我走吧，就算是我也想离婚。好，穆大师，你会后悔回来救我的。抱女孩，回家就好，回家就好。星辰哥，都是我不好，让男生姐不高兴了。不用管他，杜甫，你好好养身体。都怪我，如果不是那次意外，我没了父母，我也不会连累到你，你和男生姐也不会因为我闹矛盾。儿，你不需要自责，你父母是因为救我而死的。这是我们欠你的，傅总，这是夫人托人送来的，还有，说，夫人说如果您不签字的话，就法庭上见。孟南生，你好大的胆子，居然这么敢跟我说话。他在哪儿？夫人好像消失了。什么？消失了？对，所有人都找不到夫人在哪儿。找，让全公司的人都过去找。是，挖地三尺要把这个人给我找到。孟南生，你又做了什么把戏？你们陷我于水火，那我送你们下地狱。生儿，你真是像极了你去世的妈妈，这也是为什么。我让你跟着妈妈姓穆，爸爸，你是不是又想妈妈了？爸爸，你放心，妈妈现在看到我们过得这么好，一定会很开心的。这个傅警察简直太无耻了，他竟然在网上公开说男生偷了他们傅家的传家宝。啊，气到死你！两不欠我，都是我骗的女儿。我看他傅家是想消失了不可。李傅，我现在立刻去，断绝和傅家的所有合作。好。那就让傅家看看，我周少天的女儿不是这么好欺负的。哥，爸，你们先别冲动，傅景成这么做，无非就是想逼我现身罢了。好，莫禅，你明天带着少儿去参加晚宴，带上我们周家的藏家宝，我要让他们都知道，傅家的藏家宝比丈夫女儿更珍贵。婉儿，要不晚上让司机送你回去吧。你的身体状况，我还是不太放心。我听说今天周家也会来宴会，我知道周家对傅家很重要。景成哥，无论如何我都会陪着你的。好，有什么不舒服的，一定要及时跟我说。静城哥，那不是男生姐吗？你找了他那么多天，原来他跟周家的义子周慕辰在一起。男生姐，该不会真的是因为周慕辰才要跟你离婚的吧？主要你看，他脖子上还带着周家的传家宝呢。木南生，还没跟我离婚呢啊！就这么光明正大勾引别的男人了是吧？南生姐，景成哥一直在找你，你却跟别人在一起，你怎么对得起他呀？你们两个好像没有资格质问我吧？还有傅景成，我希望你能尽快推进我们的离婚事宜。南生，你敢背叛？你放开我！傅景成，你不要得寸进尺。穆南生是我的女人。你拿什么资格在这威胁我？男生是我，我还是怎么
，你敢跟他？看来南生姐真的很喜欢周慕辰，宁愿跟他走，都不愿意跟你多说一句话。景春哥，别生气，我帮你去把南生姐追回来。莫南生，没想到呀，你这么有手段，居然拿到了周家的传家宝。小三就是小三。是不是喜欢以小三的思维来想别人吧？我和景辰哥的感情不需要你这种感情，要不是为了救我，你以为你能做富太太？只要你这么喜欢当富太太，就送你了，不用谢。穆南生，你现在这么爽快，还不是因为攀上了周家这个高枝，不还是周慕辰的情？林婉婉，你嘴巴给我放干净点！我还说。给我儿道歉！你这个无常！我现在跟你恩断义绝，我以后不会收你的任何补。摊上周家这棵大树，你真的是越来越有本事了。现在连我都敢。南生姐，就算你已经找好了下家，你也不能跟景辰哥动手呀。我再说，给我儿道歉，否则别怪我不客气。好啊。我倒要看看，在这大庭广众之下的堂堂富氏总裁，是如何为了他的小三挣扎一命。金城哥，南生姐她不愿意道歉，你就别为难她了。只不过是被打了一巴掌，婉儿真的不疼，婉儿没事的。婉儿，你就是太善良了。我们走吧。没想到你受了这么多委屈，他得到你的爱却不珍惜。以后只要有我在，我不会再让你受到半点委屈的。莫大少。你肚子里野种就是他的吧？还口口声声诬陷婉儿，你何必欺负婉儿？婉儿，醒来！南生姐，都是我不好，是我害得你孩子没有了。你怎么对我，我都无所谓。但是你不要再怪景辰哥了。婉儿，起来！木南生，你干嘛一直欺负婉儿？有你父亲神护着她。我又怎么可能生得了他一分一毫呢？南生姐，都是我不好，你有什么怨恨，你就打我吧。好啊，想挨打还不容易。没想到这个林婉儿这么心，为了诬陷我，竟然连自己都不放过。也就傅景辰那种蠢货，别相信这种把戏。赶紧跟我走。你放开！婉儿现在急需要输血，赶紧给我去医院。他死不死？关我什么事啊？傅景城，在我们周家门口抢，你当我们周家是本事吗？孟南生，婉儿当初是被你推下去的，你难道不应该给她输血赔罪吗？既然你觉得是我推的她，那你就去报警啊！我告诉你，我宁愿去坐牢，我也不会给女儿再输一滴血。孟南生，你好狠的心呀、啊！孟生，傅总，跟你比起来，不过是冰山一角。孟南生。到底怎样才可以给婉儿输血？跪下！你跪下求我！你说什么？你跪下来求我！孟大少，你知不知道你在说什么？你不是很爱林婉儿吗？怎么这么点小事都不愿为她做？看来你也没有很爱她。孟南生。我求你去医院给婉儿输血，救她。为了她，你竟然跪下来求我！你婉儿害死我的孩子，我是不可能给她输血，我诅咒她活不过今晚。
又来啥？故意耍我是吧？没错，我就是想看看你们林婉儿能做到什么份上。林南生，你今天必须给我儿去出去。我顶城，别忘了，这是我们周家的地，有我在。你别想东南山一分一毫。东南生，如果今天婉儿出了什么事儿，我一定不会放过你。东南生，别怕，你还有我。东南生，我会永远守护你。叶晨哥，你一定要帮我。东南生真的太过分了，不光把我推下楼，还出轨周家周慕辰。简直不要脸！我就知道这木南生不是什么好货。是啊，要不是因为我需要支援，估计景城哥到现在都不知道他怀了钟慕辰的孩子。这个贱人，居然敢给我大哥戴绿帽子，我绝对饶不了他。爸爸，你怎么在？啊，厉声哥知道我生病了，过来看看我。婉、啊、儿，什么时候请的？那现在就别走。那我先走。嗯我没事的，医生说我就是血过多，有点贫血，你别担心，我忍忍就好了。婉儿，你总是这样，委屈自己，不想让你去。可是那个狗男女的照片，给我好好洗，尽快发出来，钱少不了。别吵，放心。你看，你看到今天家里的货，行吗？不是，这是他。哎，对对对，怎么？后悔了？已经晚了，我现在已经找到了，跟你玩儿别去。苏先生，可真卑鄙！我觉得他们说的很对，你跟周慕辰不就是一对天造地设、无稽莲池的可怜男女吗？你跟林婉儿。才是一个真正的贱妇淫妇。这是一个非常感谢你感谢。魏先生，是你不爱我，但我现在不爱你。你对我来说什么都不是。你不爱我，那你爱谁？周慕辰吗？不用你管。原来是我。我告诉你，我们现在还没离婚。还是我的。父亲，以后谁也说我已经给你。你就这么急不可待的跟你的周慕辰双宿双飞是吗？金城哥，婉儿，你怎么来了？不是在医院好好休息吗？金城哥，我已经好多了。东城哥，你别拿我难受去了。男生姐不愿意给我输血，一定是有他的苦衷的。你晚上能不能别装了？你不累，我看你不累。男生姐，我知道让你失去了孩子，让你很痛苦。如果可以的话，我很想用自己的命去换你孩子的命。好啊，那你去死啊！够了。好。还有没有没有？我，我现在就去。婉儿，婉儿。我的手，奶生姐，我的手，林哥，我的手，我的手，奶生，奶生，奶生，你醒醒，奶生，你醒醒，奶生，林生哥，我去看看奶生。顾奶生，这下你也该死了。没事，没事，没有事，我现在就送你去医院啊。我先结束，奶生，奶生。我我我我我我你到底对男生做了什么？他为什么会杀自己？是他自己。他逼着婉儿跳楼，不然也不会从楼上跳下来。又是林婉儿，那你为什么不能找着他？为什么要让他摔下来？婉儿去拉他。可是没拉住。孙警长，你到底
他妈是有多蠢才会觉得林婉儿她会救男生？我巴不得男生早点死，好和你双宿双飞。周慕辰，这件事跟婉儿没关系，她也是受害者，我不允许你诋毁婉儿。你怎么知道林婉儿是了？不是松手吗？要是男生有什么事情，我整个周家都不会放过你。景城哥，景城哥，你没事吧？男生姐怎么样了？还在手术室里抢救，都怪我没有紧紧抓住男生姐的手，我真的没有想到他会把我推开呀、啊！是你把他推开，是不是？不是我，钟慕辰，你放开婉儿，这件事跟婉儿没有关系。听着，我一个生躺在里面是生死，你现在还在维护这个女人？别人情况好了吧？你们谁是别人的？不是他找的。那车到底怎么样了？病人失血过多，再加上缺失医科肾，现在生命垂危，需要紧急输血。医院水库血量不足，你们谁是皮星血？男生不是血梦血吗？你们是不是搞错了？这是全城最好的医院，我们不可能犯这种低级的错误。金生哥，这是怎么回事啊？他不是跟我一样的死心吗？你们赶紧说谁给病人输血、啊？过来，你们都是皮星血，不是皮星血。你们跟我来。哎，金生哥。医生，病人脱裂出现脉点了，请放心。难受，难受。金医生，没事的。难受，你终于醒了，你摸哪里不舒服、啊？哥，我没事。难受，我好怕，我怕我会失去你。你能不能告诉我，到底发生了什么事儿？你为什么会从复制的楼上摔下来？是林曼儿推你下去的，对吧？哥，你帮我查一下，我治疗的父亲是否有涉及内容？找个律师，写份起诉书给父亲成，我要尽快解除跟他的婚姻关系。好，那你好好休息。傅总，这个是夫人让人送的。金生哥。男生姐要跟你诉讼离婚，看来他真的很爱周慕辰，为了他都要告你。你男生最好别耍什么花招。马上，监控视频找到了，你看一下，这个另外。真是太可恶了！你今天敢起诉我？你不愿意跟我协议，那我就只能起诉。你自己看一下，然后我们再聊。如果你觉得不够解气，那我可以去死给你的孩子赔罪。只求你不要再为难景辰哥，更不要用这种剪辑过的视频来诬陷我呀！我有没有诬陷？男生姐，我到底要怎么做，你才能放过我？希望不要再拿死我威胁大家，我们要死死的，真是何必等到今天？木生。就算是婉儿推的你，你现在不是还好好站着吗？所以说，只要我没死，你婉儿就没有责任什么。是不是只有我死了，你婉儿她才是有责任啊？我替婉儿给你道歉。你的道歉我不接受。没生气，是我那天太紧张了，我没有抓住你的手。但是你一定要相信我，我绝对没有要害你的意思。这话
。木兰生，你别太过分。我过分？他差点害死我，你知不知道？你为什么就不肯放我玩儿、哎？你放开兰生！他的身体什么情况，你还不清楚吗？如果我儿子……是景城给我说的算。你当时是想我的？需要紧急出行，只有他跟你约好。是陛下，我是陛行星。南生，你不知道你自己是陛行星吗？我婴儿是熊猫星，我被告知与他的血型相对，我给他说这么多东西，我才知道原来我不是熊猫星。你这个丁婉儿，真是太可恶了。木然，我会想让律师看一下那个视频。你婉儿是否属于犯罪？林峰同志，穆小姐，从视频上来看，林婉儿犯罪动机明显，您可以直接报警。先别报警，先麻烦你去找林婉儿，尽快的尽快自首。穆小姐，您这是要再给林婉儿一次机会？傅先生，你这事是不能同意离婚，如果我威胁他一下，他是不会让我开走。明白。好了，你说话放心。当时穆南生。是怎么摔下去的？金城哥，连你也相信我有恶意的这个视频？若不是南生姐逼着我去死，给他和楚慕辰的孩子偿命，我……谁的命？都是我吧。我没有想到南生姐会那么爱他和钟慕辰的孩子，我更没有想到他那么恨我，宁愿去死也不愿意让我救他。李静。林小姐，穆小姐让我通知你，让您在三日之内尽快自首，否则他会拿着监控视频直接去警局报警。你为什么？若你选择尽快自首的话，坦白从宽的。金山哥，我没有，我真的没有，你快让他出去！还不快滚出去！穆小姐，对我的律师这么凶，他不是做贼心虚了吧？南生姐，难道一定要让我去死，你才肯原谅我吗？是，我就是要让你死。请问故意伤人该怎么判啊？对故意伤害他人致重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑。金城哥，我没有。你以为凭着一个恶意剪辑的视频就可以让婉儿坐牢是吗？是不是恶意剪辑，警察自有判断。你为什么就不肯放过婉儿呢？你要是想让你的婉儿好好活着的话。那就尽快跟我办离婚，否则我不仅会把视频交给警察，我还会把视频交给媒体。金城哥，我去自首吧，只要你和南生姐幸福，我做一辈子老婆都愿意。好，李，希望副总说到做到。办完离婚手续后，我会立刻迎娶婉儿，以后你再也不能给我一分一毫，否则我父亲仇。绝对不会手下留情。南生，傅景辰同意跟你离婚了。我拿林婉儿威胁他，他就同意了。南生，以后我来守护你。当然啦，你是我最爱的哥哥，是我在这个世界上最亲的亲人嘛。不，医生，我会让自己成为最。对了，男生，这下是不是可以把林婉儿害你的证据交给警察了？不，林婉儿已经告诉我，她的一切都是装的。我觉得当年的事情可能不是意外。难道那场火灾是林婉儿设计的？很有可能。我感觉这件事情没有那么简单，穆成哥，拜托你再帮我查一下当年的事情。如果真的是林婉儿干的，我一定不会放过她。我一定帮你好好查。婉儿，你钱什么时候给我们打过来？我跟你爸都没钱花了。我明天给你打两百万过去，我们省着点花。最近不要再给我打电话了，你可要记得。我跟你爸可都是为了你才流落异国他乡的。婉儿，在给谁打电话呢？
。没谁，诈骗电话。以后这种诈骗电话就不要随便乱接。嗯。你现在首要任务就是好好养身体。婉儿，先把身体养好了再说吧。静真哥哥，你最近为什么总是躲着我呀？你先好好养身子吧。静真哥哥。你是不是嫌弃我了？可是你说过，婉儿，你放心，我一定会给你找一个值得托付的人。你不要我了吗？怎么会？你可是我最好的妹妹，谁都比不上你。可是，金生哥，那、哦、我这公司还有点事儿，我就先处理一下了。<笑>我才不要当什么好妹妹，我要成为名正言顺的富太太。我周小天的女儿，就是沉鱼落雁、闭月羞花啊！<笑>爸，哪有这样夸自己女儿的？南少。义父说的对，你的气质在江城称第二，没人敢沾边。哎呀，你们就别吹我的彩虹屁了。我今天要让江城的人知道，你是我周孝天的女儿，也是我周家的继承人。听说今晚周家会宣布继承人，金城哥，你说会不会是南生姐的现任男友周慕辰呀？不过就是周家养了一条狗吧，他有什么资格成为周家继承人？那男生姐岂不是错付了？贪慕虚荣，注定会被鸡飞蛋打。哎，锦城哥，快看，男生姐跟周老爷子在一起。男生姐攀上的人，不会是周老爷子吧？男生姐为了钱，也太饥不择食了吧？爸，我觉得我们还是走吧，我不太喜欢这种场合。我周少天的女儿怎么能健康？记住，你以后要掌管整个周家呢。哎，你在这儿先转转，我去给老友们打个招呼。穆大生，你还真是让我刮目相看。穆锦城，你怎么在这儿？穆锦城，你是个疯子，你松开！跟我走。穆锦城，你放开我！穆大生，你怎么这么不要脸？周董这么大年龄你都不放过，傅锦城，你在乱说什么？难道我说的不对吗？为了钱，那么老的男人你也下得去手？傅锦城，我不许你侮辱我的家人！这么快就成家人了？穆南生，我以前怎么没发现你这么下贱，下贱到给一个老头子当情妇？傅锦城，我们已经离婚了。我跟谁在一起是我的自由和权利，你没有资格干涉。穆南生，是我满足不了你吗？你至于找一个这么老的吗？傅锦城，你个混蛋，你放开我！锦城哥，你们在干嘛？你就不怕你的未婚妻误会吗？南生姐，我跟锦城哥马上就要结婚了。你能不能别老纠缠他了？纠缠？麻烦你先搞清楚到底是谁在纠缠你，请你管好你的男人，否则让外人知道堂堂富氏集团总裁一而再再而三的纠缠他的亲戚，那可就不好了。你，男生，你给我等着。对不起，对不起啊！啊，没关系，是我不小心撞到你的
。木南生，你以为你攀上了朱家的高枝，就可以高枕无忧了吗？做了梦！木南生，这就是你挽回景成哥的手段吧？故意与别的男人亲近，惹他吃醋。你别妄想了，你就算是跟别的男人躺在一张床上，他都不会多看你。所以说，林婉儿，你是不是没有自信心吗？还是说顾景成根本就不想娶你，故意跑来激怒你？他说了，娶我是他现在最大的梦想。哦，是吗？刚才在酒店门口，他要强吻我吗？你，还是说你身体不行，满足不了顾景成？要不然，他怎么一直惦记我这个亲戚？木南山，走着瞧。你好大的胆子！周总的项链你也敢弄丢？对不起，经理。南生，发生什么事情了？经理，对不起，我我不是故意的。这个服务员把衣服给你准备的项链弄丢了。你现在立刻给我滚出去！经理，不过一个项链而已，没必要这么兴师动众的。你就别怪这位服务员了，我不追究。你是谁？好大的口气！要知道。这可是周总要送给他女儿的项链，你说不追究就不追究了吗？我知道，我替周总做主，他不会追究此事。你就让这位服务员继续去工作吧。是他，是他撞了我，他撞了我，项链才不见的。看起来楚楚可怜的，没想到居然会偷东西。就是。你是不是看错了？男生怎么会偷项链呢？可是就就他撞了我呀！你知不知道他是谁啊？你就敢诬陷他？啊，就算是你周慕蝉的女儿，那也不能偷东西。男生姐，真没想到你已经缺钱到这种地步了，连周老爷送给他女儿的项链呢。顾景成，你们少在这血口喷人，还不下去，自己好好查查。是，周副总。等一下，今天这个宴会来的都是江城有头有脸的人物，身份尊贵，要是被落下口舌可就不好了。南生姐，我也是为了你的生意着想，要不你把包给大家看一下，你应该不会介意吧？我平时要给你帮忙，你不愿意让大家看，该不会项链就是你拿的吧？想翻就翻吧，我可不像有些人。偷别的东西。这是男生姐，这是你的项链吗？就是它，这就是周总送给女儿的项链。莫男生，你还有什么可狡辩？我没有拿它。我也不知道他为什么在我的包里。这人赃并获，证据确凿的，大家都在这看着呢。穆南生，你还有什么可解释的？我没有什么好解释的。我真没想到你会做这么下作的事。把给我放干净点。南生不是这样的人，这西周一定有什么。现在人赃俱获，证据就摆在眼前。难道周大公子是想替南生姐抵赖不成？我看要不报警吧，让警察来好好查一查，否则有些人啊，那死都不会出。这谁要报警抓我的女儿啊？这谁要报警抓我的女儿啊？爸。啊，马叔。中尉。我今儿个要在这儿宣布一件事情。我身旁这位就是我周孝天的女儿，也是我周家唯一的继承人。以后呢，就请诸位多多关照了啊。南生姐是周家的亲戚，金正哥，这是怎么回事啊？南这条项链是我母亲留下的遗物，这么珍贵的东西，我怎么可能随随便便把它放在房间里？你说入室盗窃，被判几年？婉儿
，这到底怎么回事？文生姐，对不起你饶了我吧，我我只是看你因为其他男人泼起景城哥，我气不过就。文生姐，你就看在景城哥的面子上，你饶了我这一次吧。你以为他傅景城的面子，在我这里很管用？穆南生，你知不知道你在说什么？我宣布，傅家和周家的所有合作取消。南生姐，我我求你了，只要你不针对景城哥，你对我怎么做都行。那你去死，给我的孩子偿命！二，不必想那些，我傅家也不需要跟周家合作。我们走。南生。要不要报警啊？现在报警太便宜他了，等找到他当年放火的证据再报警也不迟。婉儿，你为什么要诬陷穆南生？景城哥，我就是看不惯他那趾高气扬的样子，这钱还比你下跪，我实在受不了了。景城哥，你放心，我去自首，我不会连累你的。这件事我来解决，你也回去。穆南生，你是周家大小姐，为什么要隐瞒身份嫁给我？因为我傻，我以为我爱你就可以了，哪怕给你李婉儿当活体器官捐赠者，喋喋不休的给她献血，任你们欺辱，也心甘情愿。我这辈子做的最后悔的一件事情，就是嫁给你。谁走吧，我不想再看到你了。木南生，你现在回来找我，不就是不想让我告林婉儿吗？林婉儿只是一时冲动，希望你不要跟她计较。她毕竟还是个病人。病人，你知不知道她早就好了？她现在的一切都是装的。好，这次就算是婉儿做的不对，你也不能这样污蔑婉儿。我污蔑她，傅景城，你就活该被她像傻子一样骗。那也比你心肠歹毒要强得多。我心肠歹毒，就不会让林婉儿把我的孩子和肾拿去喂鱼。你说这些有证据吗？我会找到证据的。既然你没有证据，还故意编排我，不仅心肠毒辣，还火花连篇。那我告诉你，林婉儿，我告诉定了，我要看着她把牢底坐穿。我今天终于见识到什么叫做骨子里的恨。傅金城，你有这时间，不如好好想想，怎么给林婉儿找一个好点的律师吧。穆南生。穆小姐，周公子，从视频上来看，林婉儿涉嫌盗窃罪名不成。如果起诉他的话，可以判几年？三年以下有期徒刑。先生，我支持你现在就起诉，先让他坐牢再说。等找到他当年故意制造好的证据，再加上他上次故意伤人的证据，在一起起诉。李律师，麻烦你给我写一律师函，我要先给林婉儿。好的。穆南生，你给我等着！哟，这怎么了？生这么大气？婉儿，穆南生为什么要告你？他故意找人合成了一个视频，说是我偷了他的项链。太可恶了！婉儿，你放心，我一定不会让穆南生得逞。穆继成哥，你能不能帮我把他约出来？我想跟他好好谈一谈。好。穆南生，是我
，傅立成，你给我打电话干什么？你不是想知道到底谁恶意散播你和周牧尘的绯闻？傅立成，你要干什么？我一会儿给你个地址，你按照地址过来。立成哥，你说他会来吗？放心，他现在肯定想复仇。林婉儿，你怎么在这儿？傅立成，你什么意思？你耍我？南生姐姐，是我让立成哥哥约你过来的，我想跟你解释一下项链的事情。穆南生，你不是一直都想知道那场火灾的真凶是谁吗？我告诉你，是我。你怎么想不想旧事重演一下呢？你，南生姐，就算我做的不对，你也不能动手推我呀我们没事，怎么管家说仓库出事了，你过来看看。怎么回事啊？带我儿来这么危险的地方，出了意外怎么办？是木南生约我儿来这谈判的呀。木南生，他人在哪？呃，在上面。什么？木南生有危险，我来救他。大哥。南生，警察，是你吗？是我，南生。我一定是在做梦。警察，你不要说话，我先把你送出去。我就是一直巴不得我死掉。警察，如果有来世，我不想再看你。南生，你醒醒！不能死，不能死！我不许你死！我有事了，啊！救我死啊！快点救我死！医生，医生，这里。景成哥，你别担心，南生姐不会有事的。穆南生，上次是你命大，从楼上摔下来都没死，这一次你死是意外。医生，亚生怎么样了？对不起，我们已经尽力了。我不相信，我不相信。医生，你告诉我，他是不是又在耍什么花样？你告诉我，医生，你快告诉我。请柬，你要多少钱都回来，多少我都给你，你把那次就回来，我求求你把他救回来。先生，你冷静一点，我得回天了。我难受，没有我的允许，怎么该死？说我疯了！哎哎，走！哎，来，走！走！青春哥，走！青春哥，南生姐已经走了，你就让她好好安息吧。太好了，你醒了，我现在去禀报家属。等等，医生，我是周家大小姐，你告诉外面那些人，说我已经死了，周家不会亏待你的。请周小姐放心，保护别人隐私是我们一生的职责。你放心，钱我一会儿会打给你，但是你记住，拿到钱以后不要再出现在江城了。
南生，你醒了？你真是吓死我了！哥，我没事儿。我故意装死，是为了放松林婉的警惕。那天我在火场看到了火灾那天的人了，是林婉吗？不是，但是跟他肯定脱不了关系。牧尘哥，你帮我拿一下纸跟笔。好。这是什么？这是那个纵火犯脚踝上的疤痕，我敢确定，跟火灾那天的是同一个人。南少，你放心，我一定会找出这个人的。哦，对了，副警城明天一定会去墓地，我们要不要去那儿等他？我难受，我难受，你凭什么一声不响就？景城哥，景城哥，我扶你起来吧，我扶你起来。你已经死了，凭什么还霸占着景城哥的心？傅景城，我一定要让你重新来找我金城哥哥，这是怎么回事儿？婉儿，对不起，我昨晚可能喝多了，我会对你负责。你要是想结婚，那就结婚吧。嗯，我想嫁给你。好吧。副总不去好好筹备自己的婚礼，跑到这儿来干什么？我我来看看南生。傅景城，你没资格见南生。要不是你跟林婉儿纠缠不清，南生根本就不会死。我我对不起南生。南生不想看到你，他这辈子做的最后悔的事情，就是嫁给你。景城。如果有来世，我不想再遇到你先生，你怎么了？他不会是真的要结婚了吧？先生，别难过，有我在，只要你想。我<笑>没什么，先生，你一定会走出来的，我会一直陪着你。看住了，我现在就过去。纵火者找到了，那太好了，那我们走吧。好。是,是林婉儿，是她给林小我这么做的。晚上，怎么样？行动了？景城哥，我们把婚礼定到下个月一号，怎么样呀？
。婉儿，当时你和李成在红场，为什么没有救男生？当时那场大火让我有了后遗症。那火一烧起来，我马上就晕倒了。李成哥把我救出去后，再回去救南生姐，已经来不及了。景成哥，你是在怪我们没有救他吗？啊，没有。我出去一下。呦呦呦呦呦！我未来的大嫂，这是怎么了？李成哥，景成哥哥怀疑。是我们放的火，<笑>管他谁放的，反正穆南生已经死了，你就好好的，放心做你的新娘吧。嗯，也对。你一定要把穆南生给他烧死，快去，把他送警察局去。等等，先把他关起来。怎么了，男生？这样就太便宜林婉儿了。她不止一次想害死我，还害死我的孩子，我一定不会轻易放过她。你这个样子，让我看到了以前的木男生。怎么，这样不好吗？好是好，就是有点不习惯。以后我再也不会为任何人改变自己了。什么？我爸晕倒了！啊、哦，我现在就去医院。爸，你怎么了？我没事儿，就是有些低血糖，不碍事的。李助理，是这样吗？嗯。你是不是跟我爸一起骗我？你就别为难小李了。你爸年龄大了，有个头疼脑热的很正常，别往心里去。可是爸，我现在也老了。所以我决定，公司的事情就交给你了。我也该退休了。爸，你是不是有什么事情瞒着我？你身体到底怎么了？我真没事儿，就是累了，想歇一歇了。可我怎么能管理公司啊？我的宝贝女儿，什么时候变得这么没自信了？这不是还有沐晨呢吗？哎，沐晨，爸，我可把生儿交给你了。爸。我一定会照顾好男生的。好了，就这样吧，你们去忙吧。好，好，去吧，去吧，去吧，去吧。周总，李小姐，你预定的婚纱已经到了，你现在是吗？是。好的，那您跟我来。景成哥，你在这等我一会儿。去吧。你能不能快点？晚上现在还一个人在医院呢，那就试这一件吧。景成哥，好看吗？景成，怎么样？景成哥，景成哥，好看吗？不是，景成哥，景成哥，景成哥，你怎么突然跑出来了？没事儿，先进去换衣服吧。景成哥，你到底看见了什么？这么慌张？南生，这个就是林婉儿陷害你的全部证据。我要在他们的婚礼上将这些证据公之于众，我一定要让林婉儿付出代价。各位来宾，大家好，欢迎大家百忙之中来参加富士集团总裁傅锦城与林婉儿小姐的婚礼。傅先生，您愿意娶林小姐作为您的妻子，无论疾病或是健康，贫穷或是富贵，您都愿意爱惜她、尊重她、保护她，直至终生。请问您愿意吗？我，我愿。等等。等等，男生，穆南生，你你不是死了吗？怎么，我没死？你很失望吗？
怎么会呢，南生姐，你没死，我和景城哥高兴还来不及呢。林婉儿，你可真会演戏。你，南生姐，今天是我和景城哥的婚礼，你是来祝福我们的吧？那是当然了，我还给你准备了一份大礼。我会提前把木南生约到这里来，你记住，一定放过少司他。事成之后，我给你一百万。放心，钱我一会儿就打给你。但你记住，拿到钱之后，从今以后不要再出现在江城了。没问题，林小姐。怎么样了？拿掉了。按照林小姐您的吩咐，令台北城台子高的甚，都已经跟台北了。好，这是两百万，你拿着，记住，这件事情不能让第三个人知道。放心吧，刘婉，我一定会保密。林婉儿，这份结婚礼物你满意吗？木南生，你骗人！青城哥是木南生陷害我的，这不是真的，一定是木南生找人合成的。他嫉妒我跟你结婚，所以故意害我。我不是傻子，是不是合成的，我自己心里清楚。木南生，你就是因为景城哥娶我，你嫉妒成恨，所以才拿这些子虚乌有的录音害我，是不是？林婉儿，你脑子没事吧？证据就在眼前，你还在胡说八道。没、嗯、事，我跟你拼了。傅景城，你看到了吧？这么多年，林婉儿就是用这么卑劣的手段对付我，害我残疾，还害我没了孩子。你一点没看出来不说，还选择无条件相信他。金城哥，金城哥，不是真的，这不是真的，你一定要相信我，一定要相信我呀！林婉儿，你真是不像棺材。莫城哥，你好。好，现在可以进去了。好，给你走。怎么来了？我们来参加你的婚礼。对呀、啊，我跟你爸刚一下飞机，就赶紧赶过来了。你不就是？你的父母不是已经死了吗？青城哥，青城哥，你听我解释。难道你父母也是南山找来的人？不信。你不是说，副总也就原谅你之前犯的错了吗？对呀、啊，副总不是邀请我们来参加你们的婚礼吗？你不知道啊，我跟你爸。在国外呀、啊，早都闪回来了。你们闭嘴！当年到底怎么回事？当年那场火灾就是林婉儿为了接近你故意放的，为了得到你的怜爱，假装他的父母为了救你身亡。其实他父母这几年一直被他养在国外。是的。应真哥。我真的知道错了，我真的太爱你了，你就原谅我这一次吧。所以你当年故意放火，让你父母假死自己装病，就是为了得到我的同情，甚至为了得到我。你差点不惜害死男生，灵儿，你真的太恶毒了。金晨哥，我真的知道错了，你就原谅我这一次吧，我发誓，我以后我以后一定不会再骗你了，金晨哥。下辈子吧，男生。副总是来道歉的吗？对不起，这些年让你受苦了。对不起，你的一句对不起，我的孩子就能活过来吗？我缺失的器官能重新长回来吗？我不知道这些年来林婉儿一直在装病啊。我早就告诉过你，是你一直不相信。是我对不起你，给我一次弥补你的机会可以吗？弥补？你怎么弥补？你要是能把这一地碎渣复原成一个完好无缺的杯子，我就原谅你
。南生，我……今天的局面不全是林婉儿造成，也许你从来都没有相信过我，可以说是是你一手造成的。对不起，南生，我知道这些都是我的错，求你给我一次机会弥补。我已经不需要这些了，希望我们以后。老死不相往来。来人！把这个人给我送到警察局去！不要，不要，警察，警察不要，不要，警察，警察！宝贝，妈妈终于为你报仇了。傅警长，至此以后，不复相见。南生，南生，你没事吧？为什么我付完仇了，心却好像缺了一块了？是你父亲长大，只有他才会让你如此珍惜。放开我！放开！喂，李正哥，你快来救我！金正哥要为了木南生把我送进警局。木南生，我不会这么轻易放弃你的。哥，听说你为了木南生那个贱人把婉儿送到监狱去了。我不准你这么侮辱木南生，林婉儿她买凶杀人，罪有应得。哥，婉儿是有时候做事比较偏激，可她毕竟救过我的命，为了救我们，她父母都失去了生命，这些难道你忘了吗？当年的火就是她放的，她父母根本就没有死。这一切都是他设的局，你知道吗？<笑>是木南生告诉你的吧？我就知道那个贱人他见不得婉儿好，可我真的没想到他居然这么恶毒，这样陷害婉儿。没有人陷害他，他买凶杀人，证据确凿。好，既然你不愿意管婉儿，我管。为了婉儿，我一定跟你抗争到底，哪怕是给你抢副食，我也做得出来。你居然帮着一个外人来威胁，你还是我弟弟吗？我一定会把婉儿救出来。周总，这是副总派人送过来的，说是给您的。好，你先出去吧。木南生。木南生，你来找我有何贵干？你到底使用什么魅术勾引我哥，让我哥为了你把婉儿送进监狱去？那你应该去问你哥，你跑来问我干什么？我是来警告你，立刻撤诉，否则我让你好看。你以为法院是你家开的？想撤诉就撤诉，只要你肯撤诉，我让你跟我哥复婚。你怕是不知道你哥这几天是怎么求我的。对了，顺便把这些带回去，再帮我转告他，不要再来骚扰我了。还有你，立刻给我滚出去，否则我在保安上来把你赶出去。穆大生，你休得意，我定会让你后悔。好，我等你啊。林婉儿，到。取保候审，我来签字，有人来见你。一定是景成哥，他舍不得我在里面受苦，他来保我的。婉儿，立成哥是你啊？婉儿，我是来保你出去的。真的吗，立成哥？你能保我出去？嗯对不起，婉儿，怪我没有保护好你，让你受苦了。不，黎成哥，这不怪你，都是因为木南生。要不是因为他的话，我早就是景成哥的妻子了。你放心
。我已经找到对付木南生的办法，你就等着好好看吧。咱们在新项目上投入了大量的资金，但是现在资金都转空了，需要向银行借款。可是所有的银行都不愿意跟我们借款。什么？如果再想不到办法，给公司注入资金，集团可能就要陷入危机了。好，我知道了。王行长，这边还请您多通融通融。周氏这次也是有很大诚意的，我愿再多给点利息。哎，我相信一个人喝都没意思呀。来，坐这儿喝。王行长，这次还请您高抬贵手，给我们周氏这次机会。莫小姐，你们周氏集团呢，现在濒临破产。已经是一块夯实的山药，现在没有人愿意帮。我愿意出钱，那是因为我们周氏正在合作。那就以早日合作吧，小姐。王行长，咱们先别着急，咱们先把合同签了再说。合同的事儿。先放到一边，我们先说正事。穆小姐这气质果然与众不同，这气质和外头那些莺莺燕燕根本不一样。对了，穆小姐，只要呀，那从老呢，都知你们周氏这次的任务，以后呀，每一次都啊。臭流氓，你给我干！你没想到，有没有伤到你？没事，今天谢谢你。还有事，我先走了。我送你。不用，我送。你算了算了。你想，副警察，我要回去。你喝太多酒了，先休息一下。我去找人给你熬着汤。副警长，我们之间已经没有可能。你先休息一下吧，我去看看汤好了没。不喝醒酒汤，我要立即回去。莫南生。莫南生，我女儿，你不是在拘留所吗？当然是景城哥放我出来的呀，他舍不得我受苦，就到处找人把我保出来。我不相信，他不会放你出来的。我刚进去就查出来怀孕了，景城哥特别着急，想尽一切办法把我救出来。莫南生。你知道景城哥他有多爱我吗？尤其是他知道现在我怀了他的孩子，我就算是犯下滔天大罪，他也舍不得跟我生气。而你，永远别想得到景城哥哥的心。你是不是想多了？我对傅景城不感兴趣。最好是莫南生。别让我再看到你对景城哥哥死缠烂打。那麻烦你管好你的男人，不要再让他来打我。穆南生，我一定要让你尝一尝失去一切的滋味。段子，你大哥出手可真够狠。他们怎么在一起？瞧给我打的！哎呦，我大哥就在木南生面前做做样子。您别记恨，您放心，等我们家成功收购了周氏，我给您百分之五的股。还是富二少爽快。你放心，我已经跟江城其他银行打好。
，不能放他给周氏。我相信不会过很久，周氏就撑不住了。还是王行长负责。为傅二少效劳，谢。不过您要记住，这件事不能让其他人知道。明白。他来了，景城哥，怎么是你？景城哥，你都不知道我在拘留所有多害怕，我每天都很想你。干什么？林生姐真的太恶毒了，她居然诅咒我们的孩子不得好死。又怀孕了？我也没有想到自己会怀孕。景城哥，你摸摸，你摸摸我们的孩子。林婉儿，你又耍什么把戏？你怎么可能会怀我的孩子？君城哥，你忘了吗？那天晚上你喝多了，然后……够了，你别说了。林婉儿，我现在告诉你，我是不可能让你给我生孩子。现在跟我一块去找他去，别说白去。君城哥，你弄疼我了，你这样会吓到我们的孩子的。啊、你，那你干什么呢？你这样会吓到婉儿的。是不是你把他给绑出来的？哥，你为什么要为了木南生那个贱人伤害婉儿？你知道他犯了多大的罪吗？我不管，我不允许任何人伤害婉儿，哪怕是大哥你。你们俩，现在立刻给我滚出傅家。好，我现在就走，你别后悔。南生，南生，你来找我干什么？南生，你听我说，你能不能别碰我？脏！林婉儿是立成搞出来的，这事我根本就不知道。那林婉儿肚子里的孩子呢？也是傅立成的吗？傅锦城，你别装了，那么多银行不愿意给周氏放贷款，不就是你傅锦城干的吗？你胡说什么呢？我怎么可能不会让杨我给你放贷呢？苏锦城，你别演了，戏演多了，你自己都会相信吧。南生，你真的误会我了。我亲眼看到傅立成和王行长在你们傅家门口，他们之间的对话，要不要我放给你听听？南生，你就别跟我赌气了。现在除了傅家，没人会趟周氏这趟浑水的。傅锦城，你不就是在等这一天吗？南生，你为什么就不肯相信我呢？你得拿出让我相信你的理由啊！南生，我……傅总，你有这时间，不如好好去陪陪你的林婉儿，毕竟她肚子里怀的是你的骨肉。锦城哥。背着我都干了些什么？哥，干什么？我能背着你干什么？还狡辩！我问你，是不是你跟银行传的好，不给周氏放贷？那些银行怎么可能听我的话？哥，这木南生到底给你灌了什么迷魂汤，让你对他如此死心塌地？我警告你，还有下一次休怪我不念兄弟之情。景城哥，你不要我和宝宝了吗？滚、啊！没事吧？李成，你说景城他为什么要这样对我呀？我哥就是一,一时糊涂，过两天就想通了。毕竟他之前那么爱你。我没关系，就是替你感到难过。景城哥竟然为了木南生动手打你，你们可是亲兄弟啊！在他心里。你连木南生的一根手指头都比不上。若他执意为了木南生做我们兄弟亲密的话，就别怪我不客气了。诸位，我打算投资一下周氏的新项目，来征求一下大家的意见。周氏集团现在面临很严重的危机，我们现在要是投资，关于很大风险
周孝天是有能耐，但据我所知，他现在交给了儿女管理，各方面我们可都不熟悉。诸位请放心，我让市场部已经调研过一轮，周氏的这个项目是一个稳赚稳赔的项目，请大家相信我的决策。那就听副总的。我同意。同意。我不同意。玉成，各位，我不同意投资周氏。医生，你的权限没有这一块，平时也没有过问过，怎么突然来这出？我哥之所以投资周氏，是因为周家大小姐是他的前妻。我认为此刻他做的决策是不理智的，而且目前没有银行愿意注资周氏。傅氏如果感情用事，一定会竹篮打水一场空。说的对。副总不能烽火戏诸侯啊！是啊，副总，你不能为了你的前妻就不管我们这些人死活吧？对呀、啊，副总，你不能感情用事啊！都给我闭嘴！这件事我已经同意了，你们不同意也得同意。副总，这是要为了爱情置我们于不顾了？那又怎样？你别忘了，富士集团的总裁是我，决定权在我手。那你也别忘了，富士集团我也有。你非要跟我作对什么？哥，是你被木南生灌了迷魂汤，我这是在救你，我也在救整个富士。你别忘了，富士是我一手壮大的。哼，那你要为了一个女人，置富士生死一顾吗？傅立成，你不是为了富士。你就是想故意针对木南生的，哥，你被木南生迷了心智，不然不会对婉儿那么残忍的。哥，这不是你啊！我再说一遍，林婉儿是他咎由自取、怨不得别人。好，既然咱们意见不一致，那就用股份说话。各位，我现在手里拿的是股权转让书，如果各位愿意把股权给我。我愿意多出三成的价进行购买，同时各位的分红一分也不会少。你知道你现在干什么？我知道啊，既然你愿意为了木南生不顾我们富士的利益，作为富士的一份子，我有权利让富士减少不必要的损失。各位，如果没有意义，就签字。既然副总这么有诚意，我愿意把我的股份转让出来。我也愿意，我也愿意，我也是。大哥，您心所向，你就认输。怎么，你要在所有股东面前对我动粗吗？好，是吧？硬了啊！现在谁会跟外人联手来对付我？哥。是你先对婉儿这样，傅立成，我再跟你说一遍，你帮着林婉儿，总会有后悔的一天。立成哥，这是怎么回事？你怎么坐在这个位置上？婉儿。现在我就是富士集团的总裁，从今往后再也没有能欺负。那景辰哥呢？他已经被木南生那个贱人迷了心智，无药可救。又是木南生。我和景辰哥也说过你，那就让我来说。可是立成哥，木南生他不会放过我的。我听说周氏要参加金融城项目的竞标会。他要是翻过身来，不会饶过我的。放心，我不会让木南生得逞。欢迎诸位朋友莅临杨氏集团金融城项目的招标大会。投标文件已全部检查完毕，下面有请周氏集团法人代表上台发言。
。女士们、先生们，大家上午好。今天我代表周氏集团来参加杨氏集团金融城项目竞标。关于这个项目呢，我们周氏在投入了两百多亿。委员会收了我的钱，你怎么跟我斗？哼！希望大家给我们周氏这一次机会，我们周氏一定不负众望。谢谢大家。下面有请富士集团法人代表傅立成上台。木南社，你就等着周氏从江城消失吧。嗯、他讲的糊里糊涂的。不会又有什么阴谋吧？这个人比他哥坏不少，只能等结果了。下面我宣布，重要的是富士集团。木南生，你输了，这就是你勾引我哥陷害婉儿的下场。不过一个金融城项目，我周氏不稀罕。至于你傅立成。无耻之极！你，南生，傅锦城，你明知道金融城项目对我们周氏有多重要，你还要来跟我抢，是吗？不是、啊，南生，你听我说，这都是立成的主意，他现在才是富士集团的总裁。是啊，你不好出面，把总裁位置让给傅立成，让他替你做这些事情，不是你想的那个样。拿开你的臭手，别再来骚扰男生了。男生，我说的都是真的，你为什么就不相信我？傅警长，请你以后离我远一点，不想再看见你。哥。我不比你差吧？你动了那么一大笔钱，别以为我不知道你干了什么。我管不了，有人管你。哥，我已经不是以前的我了。这集团跟婉儿就交给我吧，您呢，就找地儿享清福去吧。立成，回头吧，你这条路注定走不长。只要你回头，你还是我爹。这也太狠了吧！这可是他亲哥、啊，可不是。还你说呢？嗯，穆、啊、总，穆总，你们俩嘀咕什么呢？嗯，说，是,是副总，有人看到他和小副总在金庙会门口吵了一架，还有视频呢，都上热搜了。穆总，整个江城都在说小副总抢了副总的位置，还说他们是因为你才闹得不愉快的。难道是我误会他了？副总，您弟弟打算把杨氏金融城项目低价卖给李氏集团？简直是胡闹！你现在立刻调一份关于杨氏金融城所有资料给我。好的，副总，我立刻就去。你怎么来了？我来是向你道歉的。金融城项目确实和你无关。没关系，只要你不生我的气就行了。没什么事儿，我就先走了。总，我就算金融城项目和你无关，但是你之前对我的伤害，我是不会原谅的。大少，我一定会明白。喂，爷爷。是我，李总，请您过目。等一下，大哥
。您来的正是时候，我正要跟李总签合同。诸位，杨氏金融城的项目，负事不办。这怎么回事，小副总？<笑>大哥，您可能忘了吧？现在富氏，我是总裁，您说了不算。我现在持有富氏百分之六十的股权，你说我说的算不算？怎么可能？爷爷怎么可能把股份全部给你？诸位，今天的交易取消，以前的事我可以记忘不咎。如果还想在富士待下去，就乖乖听话，不要搞那些，否则现在立刻给我滚蛋。李成，爷爷要见你，三天之内给我滚回去。没有新的资金注入，也失去杨氏金融城项目。我们的新项目根本坚持不了多久，这样下去，周氏也撑不了多久。周总，你要不给大家一个交代，你难道让我们大家跟你一起完蛋吗？各位都是跟我父亲一路打拼过来的，也经历过一些风雨，这次不过是一个小苦难。我希望大家再等等，我一定会想到解决方法的。大鹏，等到什么时候？万一你解决不了，我们的损失到时候谁来补偿？少废话，把周老爷子叫来，我们跟你不想多废话。没错，让周老回来，你不配做我们的。你们，他不配拿到理赔。周氏集团唯一继承人，他怎么不配跟你们谈？你们什么身份，什么地位？你怎么来了？我是来帮你的。这是杨氏金融城的合作项目，我决定富士与周氏一块做这个项目。同时，富士将会注入一笔资金到周氏的新项目，帮助你们解决当下的资金。副总，你说的是真的吗？是真的，不过我有一个条件。以后男生的话，任何安排，你们都要乖乖服从。若是今天的情况再出现，我心脏就照。一块儿算，听周总安排，一切听周总安排。啊，听周总，听周总安排。男生，签字吧。傅金城，你到底想干什么？男生，相信我，我真的想弥补我之前犯过的错，相信我一次。我，男生，给我一次机会，好吗？傅锦城，谢谢你。杨生，以后有任何困难可以随时联系我，我永远在你身后。你放心，等周氏度过这次难关以后，一定会给你相应的股份。杨生，我只是单纯的想帮你，我并不要什么周氏的股份。我知道，但我觉得有些事情算得清楚比较好。我们之间非要什么程序？傅锦城。我们已经离婚了。只要你想，我们随时可以放了。不可能。没关系，我们有的是时间。立成，周氏倒闭了吗？没想到我哥竟然说服了我爷爷，让我爷爷把股份转给了他，他又重新坐回了董事长位置。老爷子不仅不管我，还要处理。孟南山也太坏了吧！居然挑拨你们兄弟情，你们可是亲兄弟啊！如果孟南山能消失的话，景城哥应该愿意跟你和解。你说的对，孟南山必须得消失。顾城哥，你一会儿在机场等我，我来接你。我刚才亲眼看到，你说什么？男生被绑架了？这一代能藏人的，只有东郊大卫楼的。快上前，快走，快上！还紧张，还紧张，你怎么了？走啊！走！那你怎么能让我一个走？你不走，我也不走。快，我们一起走，快紧张。快上前，快走，男生。快走。警察，你快醒醒！你快醒醒！你快醒醒！我不知
是让你先走吗？你让我走，那你一个人怎么办？我我不会让你一个人死的。你说，你真是个大傻瓜！我一向对你那么坏，你为什么还要救我？傅金城，你不能轻易的死掉！你还没有弥补我，岂不是便宜你了？真是个大傻瓜！啊，警察，警察，啊，你为什么这么傻？警察，警察，你快起来，我们一起走，我们一起走。<咳>他他怎么了？南少，我告诉你，你可千万别激动。傅景辰他伤势比较重，醒是醒了，但是他……我要去看。南少，南少，南少，清城，你是哪位？清城，我是南师吗？你不记得我吗？莫南胜，景辰哥头部受到重击，失去了记忆，现在只记得我。医生说，可能因为我是他最爱的。先生，你请讲。这位小姐是不是认错人了？我真不认识你。你是在开玩笑，对不对？哎，我你是在开玩笑，对不对？婉儿，你要不？让他先出去，我来送他。我说来，我莫南胜，你赶紧走吧，景辰哥不想看到你。南胜，我们走。顾总，顾儿，我给你妈找人算了一下，下个月一号是个好日子，不如赶紧把婚礼办了吧。是呀。赶紧把婚礼办了吧！那那就听你的，今天晚上好。你怎么来了？我是来给你送请柬的。我跟景成哥下个月一号就要结婚了，到时候来参加呀。穆南生，你终究还是没能抢过我，你不会得意太久的。用不了多久，傅景成就会想起我，到时候何去何从，你自己掂量吧。我是不会让他记起你的。那我们走着瞧吧。傅景成，你真的要娶林婉儿吗？婉儿跟了我这么多年，我不娶她，难道娶你？你知不知道林婉儿做了什么？你之所以会失忆，他才是罪魁祸首。够了，莫小姐，就算你是周家大小姐，那你也不能随便离开我妻子。你口口声声说不认识，跟我没有关系。那你好好看看，这是什么？你拿着一张 P 过的照片，不觉得太幼稚了？既然你真的不记得，那我祝你。百年好合，金城，金城，莫南生，你又在这跟景城哥胡说什么呢？我说祝你们白头到老而已。你紧张什么？我才没有紧张呢，我是怕你又在胡说，影响景城哥的心情。婉儿，他真没说什么。莫南生，你最好别耍什么花样。景城哥，我们走吧，婚礼马上就要开始了。哦，对了，一会儿记得来现场观礼哦，你可一定要亲眼看到我们整个幸福。是。经历了重重风雨，让我们一起来见证这对新人结为夫妻。
，这次终于可以指挥你的奇迹了。留下。我想在婚礼开始之前送你一个礼物。叫我们死在这里！这牛郎不是用力买服，别人身上泼汽油，真没想到自己弄的竟是这样的人。是怎么了？对啊，还中了，不是犯罪吗？金城哥，你赶紧让人把视频关掉。灵儿，害怕了。这是谁给你的呀？你听我说，不是这样的。是你是不是真的以为我是？难道你没有失忆？这些天你都是装的。没错，如果我不装的话，怎么能揭露你的罪行？林婉儿，这次不管是谁，都保不了你。不会的，不会的。这个计划先别告诉我的时候，我怕婉儿会开出破绽，会对他有危险。好，我劝你好好向警方袒露你的罪行。接受法律的制裁。江城公安局刑侦支队男生，男生小心！啊啊！男生，别哭，我不哭。我最怕你掉眼泪了。你小时候就很爱哭，总总是在你身边默默给你擦眼泪。可现在我怕，我怕我没机会了。你坚持一下，坚持一下，这护士马上就来了。救护车！救护车！男生，那天晚上，我想说的，其实是，我喜喜欢你，我从小就喜欢你，我喜欢了，喜欢了你，是。我知道，你坚持一下，坚持一下，这护士马上就来了。刘晨，坚持住，男生，知道我是谁。别担心，不会有事的。李医生是全国最好的心外科医生，他一定会帮穆生救活的。<笑>要不是我，都是为了救我，所以穆生哥才受伤的。<笑>不是你的错，说的对，不是你的错。爸，我女儿，我都知道了，这几天委屈你了。穆生哥该怎么办呀？医生，怎么样了、啊？医生，请家属放心，病人已经脱离生命危险了，再观察一会儿就可以转入普通病房了。哎呀，太好了！穆成哥没事了。穆成哥，你尝尝这个乌鸡汤，是我亲自熬的，可好喝了。这是你熬的？对啊，是我亲自熬的，可好喝了，快喝了。
真不错。呃，你什么时候这么会做饭的？还不是当年拿父亲陈列收的。感情，我就是你的试验品吧。副总，你是不是很闲呢、啊？上班跟着我，下班也跟着我，现在还跑到医院来了。你们公司是不是要破产了？是我老婆，我跟着你很正常。谁是你老婆？好了好了，你们俩呀，就别在我面前秀恩爱行吗？南城，你跟锦城赶紧把婚复了吧。我还等着抱孙子呢。爸，行了，你们俩赶紧走吧，别打扰我谈婚。这什么情况啊？啊啊！哦、啊。走走走，来。南生，再次嫁给我好吗？你是在跟我求婚吗？你愿意吗？戒指呢？戒指……呃，你等着，我现在去买。站着，跪下，就用这个球。南生，你愿意嫁给我吗？我愿意。先生，你度蜜月也快两个月了，是不是该回公司换我休息了？哎呀，沐橙哥，你把公司打理的蒸蒸日上，公司交给你啊，我放心。不行，我也好久没约会了，我也要出国约会。啊，不要嘛，交给你了。哎，哎，嗯，嗯，先生，你怎么了？我先送你去医院。景城，你要当爸爸了？真的吗，南城？我。我要当爸爸了！我要当爸爸了！我现在打电话给刘婆，让他给你熬鸡汤。哎，我老婆怀孕了，至少得休一年，暂时不能工作。不是，雨妈，不是，哎，我快点事儿，哎，我来吧。你俩别为刀子